ചെമ്മീൻ്റെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കിലോ വലിയ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡിവൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേവി മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയുള്ളി സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു മീ മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരക്കിലോ വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകെ കയറിയത് പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം മതി അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല കൊഞ്ചു വേവാനായിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊഞ്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കൊഞ്ചു വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും സവോളയും ഒക്കെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതായി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവോള വാടിക്കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം സവോളയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പം ഇത്രയും പൊടികളെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ചെറു തീയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനും ഈ മസാലക്കൂട്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടച്ച് വയ്ക്കണം കൊഞ്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് തക്കാളി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആവാനുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചു റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺ റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദയാസ് റെസിപ്പി